坑，我要离家出走，这个家我一刻也不想待了。妹妹都去海边过年了，我也要去。”接上集，眼看还有十天就过年了，小宝居然跟着白大影帝去了海边，还不打算回来。沈老爷子差点被气炸：“死小子，老子的乖虫孙女就是被你轰出家门的！我不管你用什么办法，春节前必须把小小魂球给我带回来。”爷爷，您先别气啊。家里还有九个小棒槌陪你过年呢，少一个不少。过年后再让二舅把他送回来吧。不行，就给你三天时间，你自己看着办吧。老头说完，气哼哼的闪人了。他对小宝是见了就心烦，但一天不见心里更烦。老爷子心里是一万个舍不得这个小重孙女的。沈一实在没辙，只好回自个别墅搬了救兵。雪儿，老头想小混球了，我给二舅打了电话，他们打算过了年再回来，要不你再打过去说一声，让小宝早点回来。这小东西玩疯了，真是一点也不想家了。行，我这就打。乐轩知道跟二舅打也没用，他肯定会装疯卖傻，于是直接拨给了二舅妈宁子玲。舅妈，我家小崽子呢？这几天他调不调皮啊？我得念个紧箍咒，不然他又要给你们惹麻烦了。是轩轩啊，小宝在沙滩上晒太阳呢，乖得很，你不用担心。<笑>那您把电话给他一下，我叮嘱他两句。等着啊，我叫他过来。二舅奶奶，是谁给我打的电话呀？人家正在享受温柔的海风呢。是妈妈打来的哦，快过来接。一听是亲妈的来电，小宝拿着手机跑开了一段距离才说话，就怕被舅奶奶听见他挨骂，挺不好意思。哎呦，跑那么远，怕舅奶奶听见你们的悄悄话呀？二舅奶奶，你不许偷听啊，我妈妈可能要教训我。喂，妈妈，你在哪儿呀？吃了没？小调皮，你先别管我在哪。我就问你，还有几天过年了，你是不是该打道回府了呀？太爷爷、太奶奶还有爷爷奶奶们可想你了，妈妈也想你了，你不想妈妈吗？小宝悄悄看了看屋子里的二舅奶奶，没过来偷听，然后很小声的说道：“妈妈，我也好想你们啊，可是这里太好玩了，海边舍不得我走呢。<笑>”对了，妈妈，告诉你一个小秘密，二舅奶奶过完年就要跑了，我要在这边帮二舅爷守着她才行。一听这话，轩妈瞬间不淡定了，连忙问道：“什么？你二舅奶奶要跑去哪里呀、啊？难道你舅爷还在跟他吵架吗？”“不是的，他俩没吵架，早上还亲亲了呢。我昨晚听二舅爷说，二舅奶奶过完年就要去大山里当老师了，比祖奶奶那个大山区还要远。”听小宝这么一说，乐轩总算松了一口气，急忙给小家伙解释道：“原来是这样，宝贝别担心啊，二舅奶奶肯定是去献爱心呢。”他是去二舅爷资助的某所学校做支教，这不是第一次，放完假就回来了。那好吧，这我就放心了。我还以为二舅爷爷又要打光棍了呢。<笑>那么你呢？是不是该回家了呢？让二舅爷爷和二舅奶奶好好过过二人世界，别处在那当电灯泡了吧？妈妈，我先不和你说了，海浪和沙滩又在呼唤我了，拜拜哦。话音刚落，小石狗子就假装没听见亲妈的话，迅速挂了电话。小家伙在那边玩疯了，不舍得回来了。我再想想办法，实在不行我亲自跑一趟，我就不信给他弄不回来。得知小宝要在海边过年，家里的三小棒槌第一个不乐意。三哥，你知道妹妹这几天去哪了吗？她不是去白家二舅爷家里玩了吗？过两天就回来。不对，我悄悄告诉你一个秘密，她跟二舅爷和二舅奶去海边玩了，过了年才回来。一听这话。战小子瞬间不淡定了，什么？妹妹居然去海边了？哼，都没人告诉我，不行，我也要去，我也要在海边过年。三哥，你干嘛去啊？收拾行李。于是乎，他转身回了房间，然后拎了个小行李箱出来，打算来一场说走就走的旅行。哼，我要离家出走，妹妹去海边玩都没人告诉我，这个家我一刻也不想待了，我也要去海边过年。<笑>战小子，马上要吃晚饭了，你拉着行李箱上哪儿去啊？别拦着我，我要离家出走，我要去找妹妹。这小子是受什么刺激了吗？哪只臭小子刚走到门口，就遇到了下班回家的校长兼董事长爹，吓得他立刻止住了脚步。去哪儿？箱子里装的什么？大爸爸，我要去，我要去海边找妹妹玩，里面装了墨镜、泳裤，还有沙滩鞋这些。机票买了吗？要不我现在帮你订一张，<笑>真的吗？那太好了，我还打算坐公交车一站一站的坐过去呢。要不我亲自开车送你去机场
，那多不好意思。我知道坐几路公交车去机场，不过您要是能送我的话，能节约不少时间呢。<笑>哎呦喂，这小子还知道顺着杆往上爬，一点没明白校长爹的意思。就在沈毅准备吼人的时候，另外六个双胞胎小棒槌也提着行李箱跑了过来。好家伙，这是打算组团离家出走啊！大爸爸，给我也订一张机票吧，我也要，我也要。可是我想要头等舱的，反正您也不差钱。小意思，大爸爸，我要经济舱就可以了，不能让您太破费，赚钱不容易的。大爸爸，您的豪车坐不下那么多人，要不开家里的九座保姆车送我们去机场吧？我去帮你拿钥匙。我的天哪，这群臭小子真是一个比一个过分。这时，最小的九棒槌突然想起家里就有一架大飞机，校长爹正好考了飞机驾驶证，于是更过分的来了一句：“大爸爸，要不您辛苦一下，开家里的大飞机送我们去找妹妹吧，然后再开回来，不耽误您明天上班。<笑>”倒反天罡，简直是倒反天罡啊！沈一听后差点气出心脏病来，愣在原地迟迟没有出声。喂，我说你们别太过分啊，能给我们买机票已经很 OK 了。还要啥自行车？大爸爸，咱啥时候走啊？再晚就看不到海边的晚霞了。你们咋不上天呢？都给我把行李箱放回去。张小花，找几个人把门都看住了，再敢胡来，看我怎么收拾他们！你们怎么都跑了？还讲不讲义气了？这个怎么办？把他给我拎祠堂去，再把老爷子请过来，带头的必须单独收拾。啊